Ég fekk ekkert sem að einhverja bók þegar ég var úlingur þar sem að var mynd af konu sem sat eitthvað eins og með spegil. Og þar var að vera að kveta stelpur til að skoða þessu píkuna og ég mér hafði ekki dottið þetta í hug. Og fyrsti sem ég gerði var að ná í spegil og skoða með píkuna og ég gat horft í svona a hálfa sekundu og var bara, hvað er þetta? En það er alveg skrítið að vera búin að lifa í líkamunum sínum í geðið langan tíma og þekkja líkamunum sinn og maður sér sig í spegli. Svo því sér maður eitthvað hluta á líkamunum sínum sem maður bara vissi ekki hvernig leit út. Já, ég hef skoðað það með píkunum. Ég líka, með spegli. Og ég er svo léleg í að beygja með svona langt sko, þess og fimleikar stúlkunum. Það er ekki þetta á byggilega þess að vera nátt með spegilið á mér. Ég ætla að viðkenna það að ég hef ekki skoðað með píkuna. Og það er ekki það að ég get það ekki því er í hjól og stól heldur út af því að ég get ekki gert það. Ég meika það ekki. Og þess við erum öll með snjallsíma, bara taka mynd og þá getur bara súma inn og súma út og bara skoða það. Og líka hvernig hún breytist við örfun. Þú veist, prófa að snert, þú veist, vera að horfa á hana, prófa að snert hana, gá hvernig breytist, sjá snýpin fá stampinu. Já, svo stundur líka bara getur maður fengið sveppasýkingu og maður getur fengið afrifur og sár og þá þetta þarf maður að skoða þetta. Ég held einu svona ég var með vörst á píkunni, sko. Og skoða hana mjög ítalega, það var ekki vart, það var engróða hár. Winning. Ég held þessum bara brjálæslega mikilvægt að skoða þessu píkuna, bara reglega því að hún breytist, hún hlýtur að breytast. Skoða hann í alls konar ástandi, rakaða eða óra